আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দেখতে দেখতে প্রায় আমরা সতেরো নাম্বার টি টুয়েলে চলে এসেছি অ্যাজ ইউজুয়াল আমি বলেছিলাম যে আমরা লিঙ্কের পরে ইমেজ নিয়ে কাজ করব সো এখানে একজন মানুষের নাম বলা হয়েছে এবং তার ডেজিগনেশন দেওয়া আছে এবং তার সোশ্যাল অ্যাকাউন্টস দেওয়া হয়েছে অবশ্যই মনে হয় এখানে তার ছবিটা একটু প্রয়োজন সো এখন আমরা এখানে একটা ছবি কীভাবে নিয়ে আসবো তো ছবি নিয়ে আসার জন্য প্রথমত আমরা দুইটা অপশন ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে অনলাইন থেকে কোনো ছবি নিয়ে আসতে পারবো তো ছবি নিয়ে আসার জন্য যদি ট্যাগটার প্রয়োজন হয় কমান্ড করতে হয় সেটা ছবিটা আমি কোথায় দিতে চাচ্ছি আমি কি নামের উপরে দেবো নাকি নামের শেষে দিব আমি চাচ্ছি নামের উপরে দেবো সেক্ষেত্রে ওই ট্যাগটা আমাকে নামের উপরেই লিখতে হবে ঠিক আছে সেই ট্যাগটা কমান্ডটা নামের উপরেই লিখতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি নামের উপরে যে ছবি নিয়ে আসার জন্য যে ট্যাগটার প্রয়োজন সেটার নাম হচ্ছে আই এম জি ওকে এই আই এম জি ট্যাগ দিয়ে আমরা কি করি আমরা ছবি নিয়ে আসি মজার বিষয় হচ্ছে আমরা জেনেছি যে ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ থাকে রাইট এভাবে কিন্তু এখানে কিছু ট্যাগ আছে যেগুলো ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ নাই তাহলে এগুলো এগুলো ক্লোজিং করবে কিভাবে সিম্পল এগুলো ক্লোজ করার জন্য ডান দিকে ক্লোজ করতে হবে আমি কি বলছি দেখুন এটার কিন্তু ক্লোজিং ট্যাগ হওয়ার কথা ছিল এরকম আই এম জি রাইট তো এটা যেহেতু করতে হয় না সেহেতু কেটে দিলাম এবং এটার ডান দিকে ক্লোজ তো এরকম হয়তো বা পাঁচ থেকে সাতটা ট্যাগ আছে যেগুলোর ক্লোজিং ট্যাগ নেয় যেমন হচ্ছে এই যে বিয়ারটা এটা একটা সিঙ্গেল ট্যাগ তো কিছু কিছু সিঙ্গেল ট্যাগ আছে যেগুলোর ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না এবং ওগুলোর জন্য ডান দিকে ক্লোজ করতে হয় তো এই যে বিয়ার ট্যাগটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম ডান দিকে ক্লোজ করেছি ঠিক আছে এবং এই আই এম জি ট্যাগটাও ডান দিকে ক্লোজ হবে আচ্ছা এই আই এম জি ট্যাগের একটা অ্যাট্রিবিউট আছে যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সেটার নাম হচ্ছে এস আর সি এটাকে সংক্ষেপে বলা হয়েছে বাট এটার এলাবোরেশন হচ্ছে সোর্স মানে ইমেজের সোর্স ইমেজটা যে এখানে আসবে কোন জায়গা থেকে আসবে সেটাকে আপনার কম্পিউটার নাকি অনলাইন থেকে আসবে সেটা নির্ধারণ করবে তাহলে অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়মটা কি আমাদের এটা আগে জানতে হবে আমরা এর আগে টিটোরিয়ালে জেনেছি আমাদের অ্যাট্রিবিউটের নেম হচ্ছে এস আর সি আর অ্যাট্রিবিউট লেখার সিস্টেম হচ্ছে নেমের পরে একটা ইকুয়াল দিতে হয় এরপরে ডাবল কোটেশন দুইবার দিতে হয় দেন হচ্ছে ভ্যালু দিতে হয় তো এস আর সিতে সবসময় ইমেজের ডাইরেক্ট লিঙ্কটা থাকে আমি আবার বলে দিচ্ছি এস আর সিতে সবসময় ইমেজের ডাইরেক্ট লিঙ্কটা থাকে ক্লিয়ার তো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে আমার এখানে নিজস্ব ছবি কোথায় আছে বলতে পারছি এখানে আছে মনে করুন যে এটার মধ্যে আছে এবং এই এটার অ্যাড্রেসটা কপি করছে সো এই ছবিটা সাপোজ আমি দেখাতে চাচ্ছি সো প্রপার্টিস এবং আমি এখান থেকে এই যে লোকেশনটা ঠিক আছে কপি করে নিচ্ছি লোকেশনটা কপি করে যেমন এই ব্রাউজার দিয়ে ছবিটা কীভাবে ওপেন করবো সেটাই করি ব্রাউজার দিয়ে আমি এই ছবিটা ওপেন করব তাহলে এ এটা কপি করে নেই নেওয়ার পরে এখানে আসার পরে আমি এন্টার করব এবং চলে যাব এখানে এরপরে দেন হচ্ছে ডাউনলোডের এই যে ছবিটা ছিল ক্লিক করলাম এই যে আসলো তো ছবির ডাইরেক্ট লিঙ্ক হচ্ছে এটা অলওয়েজ সময় রাখবেন ছবির ডাইরেক্ট লিঙ্ক হচ্ছে এটা যেমন এই যে ডট পিএনজি পর্যন্ত আসবে বা ডট জেপিজি পর্যন্ত যখন আসবে ঠিক তখন মনে করবেন যে ছবি এই পর্যন্ত যখন আসবে ব্ল্যাক স্ক্রিন দেন ছবিটা ঠিক তখনই আপনি ছবিটার এক্স্যাক্টলি যে অ্যাড্রেস ঠিক সেটা খুঁজে পাবেন তো এটা হচ্ছে আমার আমার নিজের কম্পিউটারের ছবির ডাইরেক্ট যে অ্যাড্রেস সেটা এটা কপি করলাম কপি করার পরে আমি যদি সিম্পলি এটা এখানে দিয়ে দেই আমার কিন্তু ছবিটা ওখানে শো করবে সেভ করলাম এবং সো বলে দিলাম সোর্স কোথায় ওকে বললাম যে আমার কম্পিউটারের ফাইলে ফাইলের মধ্যে জি ড্রাইভ জি ড্রাইভের মধ্যে অবভিয়াস ডিজাইন নামে একটা ইয়ে আছে ফোল্ডার তার মধ্যে ডাউনলোড পিএনজিটা নিয়ে আসো ক্লিয়ার এবার আমি রিলোড করলে কিন্তু ছবিটা চলে আসলো বাট ছবিটা অনেক বড় হয়ে গেছে ছোটো করতে পারবো সমস্যা নেই তো এটা আমরা ইউজ করলাম কথাকার ছবি এটা ইউজ করলাম আমরা আমাদের কম্পিউটারের ছবি আচ্ছা নিজের কম্পিউটারের ছবি আরও ইজিলি ইউজ করা যাবে কিভাবে সেটা হচ্ছে এভাবে আমি ছবিটাকে সিম্পলি কপি করতে পারি কপি করে আমাদের যে ফাইলটা আছে যে পেজ ফাইলটা আছে সেম ফাইলে যদি আমি একটা ছবি রেখে দিই তাহলে এই ছবিটা এখানে আমরা রাখতে পারলাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছবিটা এখানে আছে ওকে তাহলে আমাকে আর বারবার কিন্তু লিখতে হচ্ছে না যখন দুইটা ফাইল একই ফোল্ডারে থাকবে ঠিক তখন শুধু ছবির নামটাই যদি আমি লিখে দিই তাতেই কাজ করবে আমি বুঝাতে পেরেছি কিনা আমি জানি না 
যখন আমাদের এই যেই ফাইলে আমরা কমান্ড দিচ্ছি এই ফাইল এবং ছবি একই জায়গায় থাকবে ঠিক তখন আর আমাদের অত কিছু লিখতে হবে না এসআরসিতে শুধুমাত্র ছবির নাম এক্সটেনশন সহ লিখলেই ছবিটা শো করবে দেখেন রেজাল্টটা কিন্তু সেম তো এটা হচ্ছে বেস্ট পদ্ধতি আচ্ছা আপনি যদি এখন অনলাইনের কোনো ছবি ইউজ করতে চান লাইক হচ্ছে একটা ভালো ডোনাল্ড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি একটা ইউজ করব আমি এখানে সো ডোনাল্ড ট্রাম্প ওকে সো ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ছবিটা আমি ইউজ করতে চাচ্ছি এই ছবিটা আমাকে একদম শেষ পর্যন্ত যেতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ছবিটার বা এটা এটার কপি ইমেজ অ্যাড্রেস আছে দেখুন ইমেজ অ্যাড্রেস এটা না দিয়ে আপনি কি করবেন ওপেন ইমেজ ইন নিউ ট্যাব ওপেন করলে দেখুন এই যে ডট জেপি জি পাওয়া গেছে সো এটা হচ্ছে পুরো ইমেজের মেন লিঙ্ক আপনি যদি কপি করে রাখেন ছবিটা যদি বড় কোনো জায়গা পরে আবার ওপেন করতে যান আপনি দেখেন এটা পেস্ট করলে এন্টার দিলে ওই জায়গাতেই চলে যাবে তো আমি বলেছি ব্ল্যাক স্ক্রিন আসা পর্যন্ত আপনারা ওয়েট করবেন ওই স্ক্রিনে আসে তখন কপি করবেন লিঙ্কটা তাহলে এক্স্যাক্টলি লিঙ্কটা পাবেন এবং কপি করার পরে আপনি যদি এখানে আসে পুরো লিঙ্কটা দিয়ে দেন তাহলে কি হবে আপনি আবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবিটা পাবেন তাহলে আপনি অনলাইন থেকেও ছবি ইউজ করতে পারবেন এবং অফলাইন থেকেও ইউজ করতে পারবেন এখন আপনি দেখুন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি চলে এসেছে ক্লিয়ার সো আমি যাচ্ছি আমারটা ইউজ করতে সিম্পলি এটা এইভাবে থাকবে যেহেতু আমার ফোল্ডারে আছে সেহেতু আমি কিন্তু আর অন্য যে এইখানকার লিঙ্কটা বসাই নেই ডিরেক্ট বসেছি আচ্ছা রিলোড দিলাম এটা আসছে এখন এই ছবিটা আমি ছোট করব কীভাবে খুবই সিম্পল ছবিটা ছোট করার জন্য আমাদেরকে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে এটা হচ্ছে আই এম জি টেগারি অ্যাট্রিবিউট নাম হচ্ছে উইথ এগুলো মুখস্থ আমার নিজের মুখস্থ আপনার নিজের মুখস্থ করতে হবে কিছু করার নেই তো উইথ কত দিব সাপোজ আমি এখানে একশো পঞ্চাশ পিকজেল উইথ করলাম ছবিটার তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি একশো পঞ্চাশ পিকজেলে ছোট হয়ে যাবে তো আমরা আজকে শিখলাম যে ছবি কিভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারি এবং লোকেশানটা কিভাবে ট্র্যাক করব যদি একই ফোল্ডারে থাকে তাহলে আমরা শুধুমাত্র এখানে নেম লিখে দিব আর যদি এখানে নতুন একটা ফোল্ডার করে দিই যে এখানে একটা ফোল্ডার করে ইমেজ নামে যে সকল ইমেজগুলো এই ফোল্ডারে থাকবে তাহলে কি হতে পারে দেখুন এটা এখানে ঢুকে দিলাম এবার এখন রিলোড দিচ্ছি ছবিটা কিন্তু আসলো না কেন আসলো না কারণ এখানে বলা হচ্ছে এই ফাইলটাকে যে ফাইল তুমি যেখানে আছো সেখানে একটা ইমেজ আছে তার নাম হচ্ছে ডাউনলোড ডট পিএনজি এই ছবিটা তুমি ব্রাউজারে শো করো এখন ফাইলটি কিন্তু এই ফোল্ডারে আসছে আসে দেখতেছে যে না এখানে তো ওই নামে কোনো ছবি নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ছবিটা শো করাতে পারলো না সে আচ্ছা এখন যদি আমার এখানে বলে দেই যে ফাইল তুমি যেখানে আছো সেখানে একটা ফোল্ডার আছে ইমেজ নামে এবং তার ভিতরে ঢুকো ঢুকে দেন হচ্ছে ডাউনলোড ডট পিএচ পিএনজি ছবিটাকে নাও নিয়ে শো করাও আমি কি বোঝাতে পেরেছি আবারও বলছি এই ফাইলটাকে আমরা বললাম যে ফাইল তোমার সোর্স যেখানে সেখানে আইএমজি নামে একটা ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারে ঢুকে তুমি ডাউনলোড ডট পিএনজি ছবিটা নিয়ে শো করো ডিসপ্লেতে এবার কিন্তু সে এখানে কি করবে এখানে আসে আগে এখানে আসবে আসে এই এই ছবিটা নিয়ে এখানে শো করাবে এবার দেখেন শো করছে ওকে এবার যদি আমি এখানে না রেখে বাহিরে কোথাও রাখি লাইক এই যে প্র্যাকটিসের মধ্যে ফাইলটা আছে বাট আমি ব্যাগ স্পেস আসে এখানে ছবিটা রাখতেছি তাহলে কি করতে পারি দেখো ধরুন এটা আমি কাট করতেছি কাট করে এই জায়গায় ছিল আগে ভিতরে ঢুকাইছি এবার আমি আবার ব্যাগ করে এখানে রাখে দিচ্ছি আর আমার ফাইল আছে কোথায় এখানে ছবি আছে কোথায় ব্যাক করে তাহলে এখন কি হবে এটা কিন্তু ওপেন হবে না এখন আমাকে বলতে হবে যে ফাইল তুমি যেখানে আছো সেটার এক ফোল্ডার পিছনে যেতে হবে তোমাকে তার মানে হচ্ছে এক ফোল্ডার পিছনে তো পিছনে যেতে হলে ডট ডট একটা স্ল্যাশ এক ফোল্ডার পিছনে যেতে হলে ডট ডট স্ল্যাশ দিতে হয় ক্লিয়ার তো ডট ডট স্ল্যাশ তো বলা হলো যে ফাইল তুমি যেখানে আছো সেখান থেকে এক ফোল্ডার পিছনে গিয়ে দেখবে ডাউনলোড ডট পিএনজি নামে একটা ছবি আছে সেই ছবিটা কমান্ড আকারে শো করাও এবার দেখেন সেই ছবিটা আবার শো করাচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা ব্যাক করার পরে যদি অন্য কোনো একটা ফোল্ডার থাকে নাম হচ্ছে ফাইলস মেন ফাইল এবং মেন ফাইলের মধ্যে ছবিটা ঢুকাই দিলাম আমি ওকে এবার যদি রিলোড দেই সে কিন্তু আর পাবে না কারণ তাকে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে পেজ ডট এস টেমেল তুমি যেখানে আছো সেখানে এক ফোল্ডার পিছনে গিয়ে দেখো ডাউনলোড ডট পিএনজি নামে ছবিটা আছে ওটাকে শো করাও ও কি করেছে এখান থেকে কিন্তু এক ফোল্ডার পিছনে আসলো আসে দেখে যে ডাউনলোড ডট পিএনজি নামে ছবিটা নেই এখন ওকে বলতে হবে যে পেড পেজ ডট 
তুমি যেখানে আছো সেখানে এক হোল্ডার পিছনে যাওয়া গিয়ে এরপরে মেইন ফাইল নামে একটা ফোল্ডার আছে সেখানে ঢুকো ঢুকে তারপরে ডাউনলোড ডট পিএনজি ছবিটা তুমি শো করাও তাহলে কি করলাম তাকে আমি এখান যে এখানে ছিল সরি এখানে না এখানে ছিল এক ফোল্ডার পিছনে নিয়ে গেলাম তারপরে এখানে মেইন ফাইলে ফোল্ডারে ঢুকালাম অ্যান্ড এইটা নিতে বললাম তো সেই কিন্তু সেই কাজটাই করবে এবং এই দেখুন তাহলে যেই ফোল্ডারে রাখবেন পিছনে যেতে হলে আপনাকে ডট ডট স্ল্যাশ আর সামনে যেতে হলে তো কোনো প্রয়োজন নাই ডাইরেক্টলি ক্লিয়ার এইভাবে আমরা কি করতে পারি একটা ইমেজ শো করাতে পারি আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন ওকে সো এই ইমেজ নিয়ে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না অনেক সময় লোকেশন নিয়ে আপনারা অনেক প্রবলেমে পড়েন সেই লোকেশন কিন্তু এবার কিন্তু ঠিকই আছে তো আজকে টিউটোরিয়ালিটি এই পর্যন্তই থাকবে আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে আরও অ্যাডভান্স কিছু জানব সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করে যান ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফলো করবেন লাইক দিয়ে যাবেন ভিডিওটিতে ডিসলাইক একটু কম করে দিন কারণ এখন প্রায় রাত তিনটা আঠারো বাজে কষ্ট করে বানাচ্ছি সো ডিসলাইকের কোনো কারণ হতে পারে না এটা ওকে অ্যান্ড ফলো করে যাবেন আমার ফেসবুক পেজ অ্যান্ড আমাদের গ্রুপে জয়েন হয়ে সেখানে আপনাদের সমস্যা থাকলে জিজ্ঞেস করবেন অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের অ্যাফেন্স ক্লাবের ওয়েবসাইটে একজন প্রফেশনাল মেম্বার হতে পারবেন এখানে রেজিস্ট্রেশন করে আল্লাহ হাফেজ সবাইকে